Salut tout le monde, c'est Kerouac, c'est Slayer, t'es toujours les mêmes, on ne change pas, on est, on est fort comme on est, et, euh, et euh, bien que je ne le suis pas, j'assume quand même. Ouais. Salut <rire> Voilà, alors euh, donc, euh, je vous, euh, nous, nous avons donc repris euh, à la fois à Noire Souche, suite à ma défaite du papillon et ma réussite du papillon, et oui, puisqu'on peut mourir et gagner juste à votre derrière, c'est magnifique, Dark Soul euh, je vais donc me taper tout le trajet pour euh, aller à un faux de camp que je n'avais pas été précédemment parce que j'avais trop peur tout simplement et que euh, bah, nous allons y aller maintenant euh, pour, euh, bah, bah, pour nous faire le démon Capra enfin, du moins c'est le feu de camp le plus, le plus proche pour se le faire donc c'est parti alors le trajet va être relativement euh, long. court et difficile bah, je vais dire long mais en fait pas tant que ça, je veux dire je suis, je suis à proximité euh, du dragon donc euh, pour rappel c'est le dragon rouge qui crasse, euh, qui crasse, oui qui crasse, qui crasse du feu donc, <rire> qui crache du feu et euh, qui m'avait empêché euh, précédemment d'aller euh, euh, bah, tout simplement euh, au bout où trouver un feu de camp, voilà. Ah oui alors d'ailleurs nous revoilà euh, toujours avec le démon titanite alors je, je compte toujours pas le battre parce que euh, <rire> il n'a pas changé en fait, il est toujours aussi difficile. Donc on va, euh, on, va, on va éviter de se le faire. En espérant qu'il qu essaye pas de nous balancer de la foule. Là si. Euh, nous revoilà avec le forgeron. Hein, euh, toujours. Euh... Ah oui, ah oui. Euh, sachant que ayant obtenu une braise divine, les braises divines, vous devez les rapporter à certains types de forgerons. Alors euh, sachant qu'en fait, il euh, y a 4 forgerons au total dans le jeu. Et il n'y en a que 3 sur les 4 qui voudront des braises divines. Enfin des braises tout court. Parce que en fait, il y, y a différents types de braises en fonction des armes que vous voudrez, vous voudrez améliorer. Donc euh, à partir du moment auquel je lui ai donné la braise divine, je pourrais renforcer mes armes divines de plus 1 à plus 5. Sachant qu'il y a en, également une autre braise divine qui vous permettra donc euh, d'augmenter vos armes de plus 5 à plus 10 pour les armes divines. Alors il y a plusieurs façons d'up son arme hein, bien sûr, donc euh, je, vais, je vais vous épargner quand même ce, ce long, euh, oh, cette longue explication pour le moment. Donc euh, on est reparti, Alors je, me, je vais me faire une petite pause à source de feu de camp qui est juste en haut là. Pour, euh, enfin une petite pause un, un petit euh, un petit checkpoint un petit euh, voilà comme ça si au cas où je meurs euh, bah, ça m'aide de tout recommencer euh, tu vas passer par le feu de camp en dessous du dragon euh, bah en fait je sais plus où est-ce ah oui si je sors je suis donc à la paroisse des morts vivants je crois que oui enfin en fait ouais je vais je vais devoir me faire le petit détour euh... oui je vais, je vais devoir me faire le petit détour effectivement donc c'est assez problématique ou alors ou alors ou alors ou alors oui, je vais, je vais passer par l'ascenseur de, de la cathédrale, comme ça, ça permettra de visiter le lieu. Alors en fait, il y a un, un raccourci que je, je n'ai pas pris tout à l'heure, parce que je n'en avais pas encore eu l'utilité. C'est cet ascenseur-là qui vous ramènera à un endroit que vous connaîtrez, donc, que vous reconnaîtrez. Donc voilà, je descends. Alors, euh, le fait que je descende pour activer le, le, le raccourci fera redescendre l'autre ascenseur par la suite, donc ça... Je pourrais toujours utiliser l'ascenseur, que ce soit pas ascenseur, tout simplement. Alors, euh, en fait, je suis revenu tout simplement au sanctuaire de Lichefeu. Et euh, bah, le sanctuaire de Lichefeu, c'est tout simplement bah, le... Comment dire C'est un endroit où il y a énormément plein de raccourcis qui vous ramènera à énormément, à énormément plein d'endroits en même temps. Enfin, différents plutôt. Et euh, d'ailleurs, je vous en profite pour montrer ce petit... Euh... Ce petit truc secret aussi, ce petit chemin secret qui vous permettra d'accéder à, à plusieurs coffres. Donc euh, bon, pas forcément plus utile, hein. enfin, pas, pas forcément très utile. Euh, ici, euh, on a des orbes d'œil fissuré, des, euh, des orbes œil rouge fissuré, voilà, qui vous permet d'envahir le, les, les mondes d'autrui. Donc euh, c'est comme si vous vous souvenez de l'envahisseur. Il a dû probablement utiliser ce, ceci à, à l'endroit où nous nous sommes fait envahir. Euh, du coup, euh, les os du retour, une masse d'armes et un talisman, donc euh, une masse d'armes, bon, euh, pour taper, bien entendu. Et enfin, pour finir, ce coffre qui nous donne donc les talismans de Lloyd. Alors ça, je ne peux pas vous dire à quoi ça sert, parce que moi-même, je ne le sais pas. Voilà. Enfin bon, après ce gros, pa ce gros, euh, ce gros pavé de blablatage, me revoilà donc à l'Ichefeu. Euh, ah oui, le fameux... Euh, le fameux monstre dormant. Si tu vois de quoi je parle. Non, le monstre normand. Attends. Dormant. Il dort. Ah Normand. Donc, euh, bah, en fait, vous, 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 vous le voyez pas encore, et moi non plus d'ailleurs. 
Euh, il se trouvera en dessous ici, donc je vous dis pas encore ce que c'est parce que euh, c'est plus surprenant comme ça et ce sera euh, surtout beaucoup plus euh, distrayant. Donc ben voilà donc à les cheveux, donc en fait je vais, je vais me retaper le chemin jusqu'en haut pour arriver euh, au premier feu de camp euh, dans la ville des morts vivants qui me permettra de remonter à l'échelle pour euh, re retourner au dragon rouge et pouvoir espérer René et euh, sans me faire toucher par les flammes. Voilà, c'est euh, ça. Je me suis fait one shoot, je suis mort. Donc, euh, comme tu veux. Hein, euh, voilà. bah, je vais essayer, je, parce que euh, je suppose que tu ne t'es pas retourné, tu sais, quand tu t'es mangé des flammes. Non, c'est bon pour ça, mais... Euh, ah oui, c'est bon. probablement en cause de ça. Donc, je vais essayer. Alors, euh, Slayer est mort, donc euh, je vais essayer de... Oui, mais je me suis fait one shoot. Donc, euh, que je me retourne ou pas, en fait, je suis mort quand même, donc... Euh... Non enfin, mais c'est le bug en fait, c'est justement parce que le, le dragon entre guillemets il fait, en fait si tu veux il fait plusieurs dégâts à la chaîne si tu te le prends de face et sinon il t'en fait qu'un seul, c'est pour ça que tu meurs en fait quand tu es de face, parce que tu mmh... te prends tous les dégâts. Oui mais justement... On l'avait euh... déjà expliqué dans, dans, dans une vidéo précédente en fait. Enfin bon je vais, je vais tester, je vais bien voir si, si j'y arrive ou pas. Ça, ça, ça me permet euh, Oui, mais là, je me, façon, pas, je, euh, je me suis fait une chute, justement, j'ai pas vu. Enfin, peut-être, effectivement. Je veux bien, je veux bien essayer, mais... Et bah, attends, euh, que passe. tu ne meurs pas pour rien, parce que c'est vrai que ce serait con de perdre des, des âmes, parce que je pense, je, je pense, entre guillemets, avoir raison. Donc, si je le monte par derrière... Euh, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce qu'en fait, là, je crois que j'étais de face. Mais... Euh, Enfin bon, là les âmes sont encore récupérables, mais c'est bizarre parce que euh, je me souviens que dans la vidéo de, euh, de dans, dans la vidéo précédente, je m'étais fait avoir par les flammes et je n'étais pas mort. Alors je, je comprends pas pourquoi là je suis mort. Alors euh, là je crois que j'étais de dos, donc euh, je vais récupérer mes âmes. De toute façon, je serais bien obligé de me refaire toucher. Ça pourrait être le fait que j'ai activé mon bouclier. Alors euh, ouais, c'est peut-être ça. Et voici la magie de Dark Souls. Voilà. Vous ne comprenez pas pourquoi vous mourrez. C'est souvent ça de toute façon. Donc je vais essayer de, 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 de faire ce que je dis. Voilà, comme ça. Voilà. Là par exemple, je me suis fait toucher, mais je me suis pas pris tous les coups. Comme précédemment. Donc euh, cette fois-ci, je vais, je vais. Je devrais y arriver. Alors c'est vrai qu'on avance petit à petit, hein, bien sûr. Euh... Mais ça sera pas tout simplement plus rapide de passer par le, le feu de camp du forgeron euh, non, ce feu de camp, en fait, si tu veux, ce feu de camp-là est juste à côté. Mais attends, mais je suis stupide. Au pire, euh, en fait, euh, au lieu de... Balance une flèche sur le dragon, au pire, en fait. Oui, bah oui, c'est ça qui Ouais, fait. quand, quand t'es en dessous ou... Euh... Ouais, mais non, sinon il va, il va venir au milieu. Oui, justement, Et... comme ça, t'as le temps de runner sur le côté. Et il balance pas de flammes. Mmh, 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 si, si, il balance des flammes. Tu fais... C'est un sprint, il balance des flammes. Donc tu, tu, fais... tu prends les flammes et le dragon en même temps. Donc, euh... Je vais test. Ouais, c'est un peu mauvaise idée. Je vais test, de toute donc, façon. Euh... C'est encore pire, en fait, hein, si tu fais ça. Mais, euh... Allez, Écoute, hein, une flèche. Pas, oh, soyons fous. Euh... Vas-y. Hein. Voilà, le dragon vient sur moi. Hop, Comme ça, je peux passer entre ses jambes. Voilà, et moi, je peux directement foncer au feu de camp. Voilà, j'ai réussi. Le feu de oh camp, donc, ici. Alors, oh euh, alors j'active la, la vite avant de me faire toucher. Voilà, bah, je, ah, bah non, j'avais pas à m'inquiéter finalement. La grille est ouverte, les monstres se sont fait tuer par les flammes du dragon et euh, j'ai intérêt à m'éloigner. Alors j'ai réussi à ouvrir la grille, donc c'est déjà ça de toute façon. J'allume le feu de camp. Voilà. Bah c'est bon, là j'ai réussi, tu, tu peux essayer donc. Tu tires une flèche, il viendra au milieu et t'as juste à penser sur le monstre. Tout simplement. D'accord, bon, très bien. Euh, alors ici, euh, ouais, non, il n'y a, a pas le chevalier solaire. Techniquement, enfin, en fait, si vous avez... Euh, bah, enfin, ce sera peut-être plus tard dans le jeu. Vous pourrez euh, prêter serment ici euh, au roi solaire. Euh, au roi solaire. Enfin, prêter serment au solaire, j'ai encore jamais essayé avec eux. Enfin, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs serments dans, dans ce jeu, dont, euh, bah, bah, dont, bah, dont celui de solaire, tout simplement. Le chevalier solaire, c'était celui qui... qui bah, D'ailleurs, qu'il y a peut-être toujours euh, au fond là-bas. Je vais essayer de voir s'il y a encore. Alors par contre, je m'inquiète parce que là, le dragon n'est ah, plus Ah, mais si, ça y est. Euh, je crois voir l'entrée pour euh, pour euh, le truc des morts des, euh, des, de, de, pour le démon Capra. Je suis pas sûr, mais... Ah, de toute façon, j'y suis. 
je suis à, à la porte. En fait, la clé qu'on a récupérée, la clé de la cave, une clé euh, pas, pas celle que j'ai récupérée à la forêt noire souche, vous permet donc d'ouvrir... Euh... Ah bah, il est toujours là, ce chevalier solaire, je ne sais pas. Euh, il, est, il, il est en admiration devant le soleil. Enfin bon, voilà, euh, je sais pas. Euh... Enfin bref, donc comme je disais, la clé vous permet d'ouvrir en fait cette porte-là. Voilà, clé de la cave. Et euh, bah, ça vous permet en fait d'aller dans la cave. Lol et euh, bah dans, la, dans la cave, en fait, si vous voulez, c'est le, le sous-sol du mort-vivant. Il y a d'ailleurs un raccourci qui... Encore un raccourci, je sais, il y en a beaucoup. Un raccourci qui vous permet de remonter directement euh, au village des morts-vivants. Alors, on le croisera beaucoup... Ah bah non, en fait, non, il est juste ici, en fait, le raccourci. Je vais dire beaucoup plus tard, mais non. Il est juste là. On, en fait, on monte les escaliers. Et il y avait une grille qu'on ne pouvait pas ouvrir. Enfin, du moins, qu'on ne pouvait ouvrir que d'un côté. Bah maintenant, on peut l'ouvrir... Euh... Puisque du coup nous sommes de l'autre côté. Et cela vous ramène. Ah oui, c'est ça, effectivement. Cela vous ramène donc direct au village des morts vivants. Tout simplement. Donc c'est vraiment excellent. Je veux dire, ce genre de chemin, euh, ça montre que le jeu a été vraiment travaillé. Qu'il y a plusieurs raccourcis et pas qu'un seul raccourci pour tous les endroits. Donc euh, c'est vraiment très plaisant à jouer. On va essayer de se faire quelques âmes quand même. Enfin, je dis bien essayer. Là pour l'instant, c'est plutôt moi qui vais en perdre. Et hop, un en moins. Alors là, je me fais Shane. Voilà, deux en moins. Ah non, un seul. Ah bah voilà, là, deux en moins, par contre. Alors voilà, j'ai donc activé le raccourci. Tu en es où, là, Slayer T Eh bah, j'essaie depuis tout à l'heure de retourner au feu de camp en dessous du dragon. Et je, je crois que cette fois-ci, je vais réussir, enfin, mon dieu. Je te conseille de lui balancer donc une flèche comme je l'ai fait. Enfin, je pense que ce sera plus, plus facile. Alors là par contre, ah oui, on se fight contre un nouveau, un nouveau monstre. Euh, très 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 relou pour moi. Je parle des chiens. Alors ils sont très relous parce qu'ils enchaînent vite leurs attaques. Et en plus de ça, font des dégâts de saignement. Euh, en parlant des dégâts de saignement et de poison, en fait, euh, ils n'apparaissent pas directement sur vous. En fait, ça se, ça se forme sous, sous une barre qui se remplit petit à petit. Et si la, la barre se remplit par malchance, bah en fait vous subissez les dégâts. Alors sachant que euh, poison, bah, ça vous fait euh, de la toxine, ça vous fait perdre euh, vos, vos points de vie progressivement mais lentement. La toxine c'est la même chose Je... mais plus rapide. Une chose surtout, la toxine et le poison ne s'enlèvent pas jusqu'à que vous les guérissiez ou que vous, a... vous, a... vous ayez un faux de camp. Donc euh, en gros, euh, vous n'avez pas de lichen et vous pouvez pas retourner un faux de camp, vous êtes foutu quoi. Ouais, il faut toujours impérativement avoir du lichen, euh, enfin de lichen ou du lichen, je sais pas comment ça se prononce. Faites votre avis d'ailleurs. Parce que lui... Enfin... Lichen pour moi. Lichen. Oui. Ah, et pour oh. moi c'est lichen, donc euh... <rire> voilà. Euh, sachant qu'il n'y a pas que ces deux poisons, enfin il y a le saignement, le poison, la toxine, euh, la malédiction. Alors la malédiction c'est quelque chose qu'on verra plus tard et qui est vachement, euh, comment dire, euh, chiant. Alors ici il y a quelqu'un enfermé dans une salle. Alors là par contre ce sera une personne très intéressante pour toi, euh, Slayer T, puisqu'il s'agit tout simplement d'un magicien. Que, euh, bah, que vous ouvrez en fait d'ailleurs la cellule avec la clé, la clé que vous avez pris au tout début du jeu, enfin plutôt acheté au tout début du jeu, euh, chez le marchand. Euh, qui qui m'a permis d'ailleurs de, de ramasser en fait le... La résine de pain doré. <coughs> et donc, euh, bah voilà, maintenant que vous l'avez libéré, il, euh, il, vous le reverrez probablement à l'Ichigo. Comme tous les PNJ, alors je sais pas pourquoi, c'est le, le lieu de réunification de tous les PNJ. Allez savoir pourquoi. Enfin, du moins la plupart. Enfin voilà. Donc, euh, bah je, je vais faire le démon Capra avec euh, Slayer T. Donc, euh, j ai, j ai, je, je tue vite fait tous ces monstres là et je lui laisserai le temps de poser sa marque d'invocation. Si je ne meurs pas avant, bien sûr. Et euh, bah, cela implique donc euh, probablement un léger... Euh, un léger... Un... Euh... Une élite. Voilà, une élite. Une... À chaque fois, je dis un, je sais pas, donc forcément, je trouve jamais le mot. C'est la deuxième fois, donc... Euh, si, si, si à chaque fois, j'essaye de dire un, euh, de dire quelque chose, ce sera ellipse. Ce sera le mot ellipse. Voilà. C'est bientôt la fin du monde, donc de euh, toute façon, vous inquiétez pas. Euh, <rire> laissez le plus de commentaires que vous voulez. Euh. <rire> Maintenant, ça, ça va être fini tout ça, toutes les vies qu'on connaît. Mais... Voilà, et donc ça me permettra, si j'ai bonne mémoire, de récupérer une humanité jumelle. Gagné, une humanité jumelle. Bon, bah, euh, bah, à tout de suite après cette éclipse. Nous revoilà donc toujours avec Slayer T pour essayer de vous faire le démon Capra. Alors, euh, comme vous l'avez pas encore découvert et qu'on vous a expliqué pas mal de choses, notamment qu'on allait se le fighter dans un 3 mètres carrés, 
Alors, euh, fighter, combattre, hein, euh, c'est de l'anglais, c'est compréhensible, tout simplement. René. Bref, euh, quelque chose à ajouter, Slayer T Pourquoi René Non, ça va, juste que euh, faudrait euh, vraiment se préparer bien euh, juste avant d'entrer de, euh, dans la salle du boss parce que. Euh, Alors, si il est. Passant tactique, on va un peu se faire défoncer. Mais bon. Oui, je tiens à dire que, en fait, euh, le problème, euh, comme tu nous l'as souligné entre temps, parce qu'en fait, il euh, y a eu un petit moment qui s'est déroulé entre euh, la, le, les, les deux. Euh, comment s'appelle Les deux. L'ellipse, voilà, je vous l'ai dit, j'allais. Maintenant, je galère un peu moins pour le mot, mais bon, je... voilà, je galère toujours. Euh, C'est qu'il y a eu une petite différence, notamment dans mes âmes et peut-être même dans mes humanités, j'ai pas cherché à vérifier. Mais euh, bon, c'est juste pour vous dire qu'on vous a pas tout montré de toute façon. Mais sinon, on n'a pas fait grand chose. On a juste tué quelques mobs par-ci par-là. Euh, voilà. <rire> Mais malheureusement, pas cela. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à ajouter bah, euh, On va essayer donc de se faire le démon Capra. Alors, euh, d'ailleurs, c'est assez marrant de savoir comment ça s'écrit. Enfin, déjà, comment ça s'écrit Ouais, démon Capra. Enfin, Capra surtout. Démon. Bah, j'aurais pensé euh, que ça s'écrirait avec un cas qui a. K A P R A mais c'est bon ça c'est justement ça que c'est c'est assez ironique quand même <rire> regarde là sur le mur il y a des couteaux plantés ça fait bien <rire> bouché bon bas. alors en, en fait le, le, le problème que tu avais souligné effectivement euh, lors de notre euh, de, enfin, entre les deux euh, les deux coupures de vidéo, c'est que nous sommes deux magiciens et que peut-être que ouais, c'est pas forcément la meilleure idée qu'il y ait au monde d'avoir choisi deux magiciens pour se faire le démon Capra dans un 8 mètres carrés. Voilà. Non, euh, bon, on a choisi ça parce que bah pff, voilà, on voulait, je voulais vraiment que quelque que qu'il y ait de la différence dans nos deux gameplays. Je voulais pas qu'on ait l'habitude de faire ça, donc euh, voilà. Là, là, c'est sûr. Ça, par contre, c'est vrai. Euh, moi, je ne connais pas euh, Pyromancien et lui ne connaît pas Magicien. Voilà, c'était juste pour, euh, pour dire. Alors, il y a plein de petites explications que, euh, que, que, bah, que je n'ai pas faites encore. Mais de euh, toute façon, ne vous, vous inquiétez pas, je vous l'ai dit, ça viendra euh, au cours. T'es prêt, Slayer T Ouais, si on veut. Bon, par contre, il faut vraiment essayer d'avoir de, 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 les chiens en premier. Parce que Alors... oui, il y a des chiens. Avec le démon, sinon ça serait pas drôle. Voilà le démon Capra, et oui, effectivement, il y a deux chiens. Alors, je trouve ça vraiment horrible de savoir que c'est le seul boss contenant d'autres monstres à part le boss. C'est franchement pour moi capital à souligner parce que en fait ça peut être ces chiens qui vous pourrissent la vie pendant tout le combat. Alors là ils ont été neutralisés, il n'y a, a plus qu'à y a, y a qu essayer de se le faire, vas-y. Essaye de le tank, tank le, tank le. Je, euh... Attends, je te soigne. Yo, bon, bon. Ouais, je voudrais bien moi, Voilà. Alors les boules de feu et la magie lui font assez mal, mais comme je vous l'ai dit, regardez la petite salle sur laquelle on se bat, c'est ça la taille, hein, c'est pas une blague. Ah ouais, non, ça va, ouais, ça va, on l'a géré. Ouais, c'est tout. Voilà. Il suffisait que tu le tentes, tu vois. Nous avons donc obtenu la clé des profondeurs. Alors, euh, une clé qui nous permettra donc d'avancer. Et une humanité, un os du retour et 6000 âmes. Alors, j'en profite pour faire un petit. Euh, un petit débriefing sur, euh, sur les objets qu'on vient de gagner. Alors, les humanités, bon, peut-être que je vous en ai déjà parlé, mais peut-être mal surtout. Euh, les humanités, quand vous en gagnez une. Alors, on peut les gagner de différentes façons, soit directement par le compteur qui est en haut à gauche, qui est marqué 1, c'est-à-dire que vous avez utilisé donc une humanité, euh, soit vous les, avez, vous les avez gagnés comme là, et tombent directement dans votre inventaire, euh, qui se trouve ici, et voilà, vous avez les humanités et les humanités jumelles. Alors, humanités jumelles, en fait, c'est tout simplement que lorsque vous utilisez une humanité jumelle, comme son nom l'indique, vous gagnez deux humanités au lieu d'une. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, avec ces humanités que vous avez au compteur en haut à gauche, vous pouvez donc embraser des flammes, redevenir humain, et bien sûr, à chaque fois que vous faites une action qui demande une humanité, vous euh, perdez une humanité dans le compteur en haut à gauche. Voilà. Là, je peux pas faire plus simple. Euh, tu penses <rire> Si mmh, Ça va aller, je pense. Ensuite, euh, bah tiens, j'en profite, étant donné que j'étais dans l'équipement, alors je vous ai déjà expliqué comment, euh, comment étaient répertoriées les, enfin, les, les, les armes de main gauche et de main droite, sachant qu'en fait les, finalement les armes on a, on, on a le droit de les avoir que en main droite, parce qu'en fait quand on équipe une arme de main gauche, on s'en sert comme bouclier, alors c'est vrai que j'avais oublié de le préciser, c'est assez important pourtant, sauf pour l'arc, euh, enfin bon vous, vous verrez par vous même. Alors ici c'est notre armure, alors euh, bien sûr c'est important euh, de le souligner, parce que, ah oui d'ailleurs, quelque chose d'assez marrant, voilà, alors là vous, vous pouvez remarquer que j'ai donc plus d'armure et que je suis à poil. C'est moche je sais, mais je suis vivant. <rire> j'ai des allures de Léon Scott Kennedy, c'est un truc de ouf. Hein. 
Alors, euh, mis à part le fait que j'ai un corps, euh, quelqu'un qui a la famine, mais un truc terrible, et que j'ai un corps complètement, euh, comment dire, on va dire déséquilibré par rapport à la tête, j'ai envie de dire. Franchement, euh, quand on voit le corps, j'ai un corps très fin pour une tête euh, large, euh, large comme mon poing. Enfin, voilà. Bref, euh, en fonction de, de votre équipement, voilà, vous faites des sauts plus ou moins rapides. Et euh, voilà, c'était juste pour souligner ça. Donc je vais me rhabiller parce qu'en en fait, il fait un peu froid dehors. Voilà. Alors j'avais l'armure de cuir. Euh, l'armure de cuir que j'ai obtenue en fait euh, dans ces portes. Enfin, dans, dans, dans les portes par où les monstres sont sortis, tout simplement. Et euh, donc nous avons aussi obtenu la clé des profondeurs qui nous permettra donc d'aller dans les profondeurs. Sans blague. Je Et... pas tout. Ah là c'est vrai que pour, pour Dark Souls franchement c'est vrai qu'ils se sont... Et franchement c'est des vrais devinettes pardon qu'ils ont, de, qu ont, qu ont foutu avec tous les matériels parce que faut, faut le deviner quand même pour les noms. Hein. C'est vraiment cherché hein. ou pas. Oh alors ça c'était très joli alors ça j'avais jamais fait alors là il je, je savais pas que c'était possible mais tu vois les voleurs là les bandits oui ils font, ils font un backstab non, non justement ils m'ont pas fait un backstab ils m'ont fait une parade carrément Ce qui oui est... oui justement après ils te sautent sur le dos ouais, ouais, ouais ça j'avais jamais vu alors euh, ils pouvaient backstab mais alors les parades ils ont jamais eu euh, pour moi le temps de faire ça bah je découvre en même temps apparemment c'est beau hein <rire> c'est beau enfin c'est pas beau pour mes PV mais alors là, ah, je viens d'obtenir une dague de bandit. Bon, en fait, c'est leur arme, hein, donc c'est une dague plus ou moins intéressante qui provoque quand même des dégâts de saignement. Alors là, c'est intéressant. Et donc, on va se diriger euh, va vers, les, vers les profondeurs. Alors, j'hésite. Est-ce que je remonte à la surface avant Ouais, non, vas-y. Donc, je vais direct dans les profondeurs. Alors, je récupère hein, une grande âme de mort-vie en perdu. Alors, tu es où, toi, du coup Moi oui. Mais le problème c'est que moi je n'ai pas encore tué. Ah oui, j'avais oublié. Euh, comme, comme déjà expliqué précédemment, en fait, c'est que euh, peut-être que je l'ai mal expliqué, donc je réexplique encore une fois. Euh, la stéatite blanche, lorsque vous l'utilisez, vous pouvez vous faire invoquer, mais cela n'influera pas sur votre jeu. Et ce qui veut donc dire que, euh, bah, ce qui veut donc dire que lorsque vous vous faites invoquer euh, et que vous faites le boss, comme par, comme par exemple Slayer T vient de le faire, bah, vous n'avancez pas vous dans, les, dans votre histoire. Vous aidez quelqu'un à aussi que, que j'avais pas tué le boss, bien que j'ai gagné la moitié des âmes du boss. Ah oui, important à préciser d'ailleurs, oui, vous gagnez que la moitié des âmes, que ce soit pour les boss ou pour n'importe quel monstre. Alors là, on va découvrir de nouveaux monstres, notamment celui-là, une espèce de boucher. Alors moi, je, moi, je l'appelle le boucher. En même temps, euh, <rire> moi, c'est ce qui me fait penser, donc bon. Alors, euh, c'est Dai... aussi d'ailleurs ici qu'on aura. Euh... La grande braise, si je ne me, si me trompe pas dans un coffre. Ah, si c'est si le cas, ça risque d'être intéressant alors. Parce que, euh, alors oui, pour explication, je, je vous ai dit, le forgeron, il est complexe à comprendre. Euh, le, le forgeron vous demandera, enfin non, vous demande pas, mais si vous en avez, il vous les demandera des braises. Et euh, ces braises vous permettant donc d'améliorer des armes, euh, euh, bah, des armes en fonction de la braise que vous avez, on va dire. C'est-à-dire que si vous avez des braises divines, euh, peut-être que je l'ai déjà cité, euh, ça vous permettra d'améliorer des armes divines. Euh, ensuite, vous pouvez avoir des braises grandes divines, qui vous permettra d'augmenter vos armes divines de plus 5 à plus 10. Enfin voilà, etc. etc. Sachant qu'il y a les braises aussi de, de feu normal, qui nous permettra d'augmenter nos armes de plus 0 à plus 5, puis de plus 5 à plus 10. Puis de plus 10 à plus 15. Sachant que c'est la seule braise à pouvoir faire ça. Après, il euh, y a d'autres braises et tout ça, mais on les, on les verra plutôt euh, au fur et à mesure qu'on les gagne. Parce que c'est vrai que là, déjà, je ne sais pas si vous avez tout compris. Je vous, je vous en parlerai de toute façon. Et puis le système de braise est surtout utilisé beaucoup plus loin dans le jeu. Pour l'instant, on n'a pas vraiment l'utilité. Alors euh, là, du coup, euh, bah, j'espère pas mourir. Parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, je ne suis pas remonté pour prendre le feu de camp. Euh, tu vas, au fait du coup toi le démon capra tu vas te le faire tout seul ou euh, tu vas essayer quand même d'invoquer quelqu'un je pense que ce sera plus prudent ouais je vais invoquer quelqu'un je pense parce que tout seul hein. je ne suis pas fou alors nous on fait le jeu à deux hein. on pourrait invoquer d'autres personnes sachant qu'on peut être que trois dans, dans, dans une partie à être coéquipier mais quatre au total sont censés envahir alors qu'on est trois voilà, c'est logique et euh, bah, en fait on fait le truc à deux parce que bah, on n'a pas envie de euh, voilà on n'a pas envie que ça devienne trop facile non plus <rire> on va dire ça comme ça. 
Ah d'ailleurs on va bientôt rencontrer un PNJ qui me sera très utile. Alors pourquoi très utile à moi et pas Slayer Tess Tout simplement car il concerne le, la, la pyromancie. Et que à moins que je ne me trompe tu n'es pas pyromancien. <rire> non. Cependant toi tu as découvert le magicien toi dans, le, dans, dans la zone. Alors c'était le, le dernier PNJ qu'on a rencontré, celui de magicien. On, on ouais, le retrouvera non, à l'issue. Moi, je n'ai pas acheté la clé toujours. Ah oui, c'est vrai. Euh, je me... Non, tu peux pas l'ouvrir avec le passe-partout, je pense pas. Euh, bah, à ce moment-là, il faut que je retourne au... voir le PNJ. C'est euh, le marchand dans, dans, le, dans le village des morts vivants. Alors là, je suis en train de galérer à tuer le boucher. Je pensais pas que j'allais galérer autant, pour être honnête. Et voilà, je viens de le tuer. Donc, suite à la mort de celui-là, je crois qu'il y en a un deuxième, si je me trompe pas. Mais cette fois-ci, dans un... Bah, bah, bah... Il est sur une pousse, toi, dans les hauteurs. Oui, non, non, c'est celui-là que je viens d'avoir, je crois. Attends, enfin, on va bien voir, de toute façon. Et bah, le deuxième, il, il est en train de taper sur un... Sur ce bateau. Alors là, par contre, je me fais... Je me farcis un chien, bien emmerdant. Allez, meurt, voilà. Alors là, il y a un coffre. Qu'y a-t-il dans ce coffre Bah, je me demande si c'est pas justement... Ah bah si, c'est ça, la grande braise. Là voilà, tête 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 Il faudrait que je mette une musique à chaque fois qu'on trouve un objet, comme dans Zelda. Ouais non, je s'en ferais peut-être un peu trop. Ah ça collerait pas trop avec l'univers Dark Souls. <rire> J'avoue. Oui, Alors là, fait. là je viens de prendre un raccourci qui mène, enfin qui mène, enfin qui, qui, qui était euh, caché, qui mène au gros rat géant. Alors euh, bon, euh, je, vais, je vais me le farcir avec des flèches parce que je, je sais pas les dégâts qu'il fait, mais je sais qu'il fait assez mal. Du moins euh, pour un pyromane. <rire> un pyromancie plutôt. Oh, c'est un pyromane aussi. Hein. <rire> J'aime bien foutre le feu partout. Du coup, en tant que pyromane. Donc, alors on va essayer de lui tirer la, dans la tête. Je me demande, ouais, parce qu'en fait, à l'arc, quand on fait des dégâts dans la tête, techniquement, ça fait plus. Hein, non, c'est pas techniquement, ça fait plus de dégâts dans la tête que sur le corps donc c'est assez sympathique à savoir bah ça, ça c'est voilà c'est réaliste hein. je veux dire si vous prenez une balle dans la tête et une balle dans le cœur euh, dans, dans la jambe vous avez pas le même effet je pense enfin, c'est juste euh, voilà euh, par contre le rat là t'es derrière la grille ou t'es en face de lui euh, je suis en haut je suis en haut je suis en haut j'ai ré... enfin, ah oui toi tu n'as jamais tu n'es jamais passé par en haut c'est pour ça euh, non moi j'ai pas eu besoin non. Bah en fait, si tu veux, tu vois le coffre où il y avait la où il y aura la grande braise, bah en fait, t'as un tout petit trou euh, sur la droite et bah en fait, tu sautes ici, tu pourras la voir d'en haut en fait. C'est super pratique. Et ça me permet de gagner un bouclier très intéressant qui n'est autre que le bouclier araignée. Alors, je vais l'équiper pour la simple et bonne raison, bon, il est moins bien que les Ides, je crois, mais il est mieux en termes de, de défense contre enfin d'immunité contre le poison, contre le bah, comme, contre toute forme de de toxines, de de, mal de malédiction aussi, excusez-moi. C'est bon ça vous voir. Euh, la souris, la géante souris vous a donné une humanité donc. Et euh, vous a permis aussi de récupérer la clé des égouts. Alors je me rappelle plus exactement à quoi elle va servir la clé des égouts. Ah si 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 si. Ah oui, alors euh, tout s'enchaîne vite, hein, je sais, je sais, je sais. Et euh, là vous avez une cascade. Alors vous vous dites, euh, ouais bah je descends quoi, normal. Mais non, mieux vaut pas parce que, euh, bon, bah, c est, c est, ça vous dit le raccourci, mais en fait, le seul chemin se trouve juste sur la gauche, en longeant la gauche. Et c'est vrai que la première fois, quand on le sait pas, finalement, on tombe connement. Et puis, bah, euh, voilà, bah, disons qu'il faut le faire une fois, ou même euh, être invoqué, ou se faire invoquer, euh, oui, être invoqué, ou invoquer quelqu'un pour le savoir, en fait, finalement. Et c'est comme ça que je l'ai appris, moi. Et, euh, bah, en fait, c'est juste un grand raccourci qui vous permet de revenir euh, à un feu de camp. Parce que en fait euh, c'est pas le bon chemin en fait que j'ai pris, c'est un petit peu un grand raccourci, un petit peu beaucoup. <rire> Et euh, bah, ce raccourci bah, vous permet de vous ramener un peu de camp, tout simplement. Alors il faudrait que je fasse le chemin à l'envers. Euh, donc on va s'arrêter sur ce, sur ce feu de camp qui, qui va être là, voilà, qui est juste derrière cette porte. Et donc la clé des égouts vous permet en fait d'ouvrir cette porte. Donc en fait, normalement vous devez passer par ce long couloir infesté de monstres qui tombent du plafond. C'était dans cette la surprise, mais bon, euh, malheureusement j'ai tout gâché, j'ai tout gâché, je suis, je suis profondément... Euh... Tu es incorrigible. Voilà. Et donc, euh, il y a le feu de camp ici, d'ailleurs, des marques d'invocation. Et euh, bah, ce sera ici que, euh, que j'invoquerai Slayer T, probablement, euh, à la prochaine vidéo. 
Alors avant de, de se quitter, comme j'ai gagné des, des, bah, des âmes, du coup je vais gagner quelques levels, sachant que je peux gagner 3 levels pour être au niveau 28 donc. Alors toi à mon avis tu as peut-être plus de levels que moi. Mmh, sûrement oui. C'est fort. Oui là grave. je suis level 30. Et donc... je vais donc je pense augmenter ma vitalité parce que c'est vrai que pour l'instant il y a tout qui est à 12. Bah maintenant il va y avoir la vitalité qui va un petit peu augmenter jusqu'à 15. Ah oui euh... Ouais, enfin non, ouais, non, pas de précision particulière. Non, je pensais parce que je m'étais trompé. Euh, je, je disais comme quoi la vitalité c'est le soin. Euh... <rire> bon, bah si, si je peux recorriger encore la faute, c'est tout simplement euh, la vitalité, c'est euh... les points de vie. Voilà, c'est pas le soin. Je me suis, je sais pas, je sais pas ce qui m'est arrivé. Voilà. Mais ah, je plus... pense que vous, vous, vous devriez le comprendre. Hein. Oui, voilà, de toute façon. Vu, euh, pas mal. Enfin voilà, c'était juste une petite précision. Enfin sur ce, euh, je tenais à remercier quand même euh, tous ceux qui, bah, qui pour l'instant ont suivi euh, nos vidéos, notre aventure, et qui est loin d'être fini, je précise. Enfin, J'espère, hein. non, 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 non. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement d'une nouvelle vie. Euh, enfin, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle mort aussi, en fait, parce que, euh, comme on meurt souvent dans un ah, tool. Indirectement, oui, effectivement, ça risque d'être... Euh... C'était, monsieur, jeu de mots. Voilà. C'était une petite référence, hein, je pense que pour ceux qui, qui connaissent, bon, qui ne connaissent pas, hein, j'ai envie de dire. Ah ben voilà, on se quitte sur cette petite blague. Euh... Voilà, cette petite blague, je préfère pas rajouter quelque chose. Et je vous dis euh, bah, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao Salut